28 липня 2013 року. Республіка Білорусь. У Вітебській області на автошляху зіткнулися автомобіль Opel Omega з російськими номерами та мікроавтобус Mercedes Sprinter, зареєстрований в Україні. У мікроавтобусі перебувало 14 осіб. Життя трьох обірвалось на місці аварії. Ще один помер у кареті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні кілька сот метрів. З «Мерседеса» рятувальники витягували людей за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента. П'ятьом пасажирам «Опеля» вижити не вдалося. Частину просто не довезли, тому що вони були вже мертві, на місці аварії там все це вийшло. Тому що, в принципі, больних вирізали з машин, до чого був сильніший удар. Десять громадян України було госпіталізовано до медичного закладу міста Орша Вітебської області з травмами різного ступеня тяжкості. Через тиждень, коли стан постраждалих більш-менш стабілізувався, їх вирішили відправити на Батьківщину. Та транспортувати було можливо лише санітарним літаком. Стан хворих і важкість їх захворювань, важкість їх травм не дозволяв транспортувати їх звичайним літаком. Вони потребували постійного медичного супроводу, а також постійного медичного, медичної допомоги. І це було зроблено на нашому літаку. Іншим літаком їх транспортувати неможливо було. Ми, якщо ми навіть військові, ми маємо право бути задійними при забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ми, для всіх громадян України при е, контрористичних операціях і е, в галузі міжнародного співробітництва. Тому зазначений літак використовується не лише для військового. За годину після отримання дозволу на виліт бригада медпрацівників та льотний екіпаж реанімаційно-операційного літака Ан-26 «Віта» вже були у повітрі. Майор медичної служби Григорій Бовож того разу потрапив до складу рятувальної команди. Для нього подібні операції – не новина. Ми ж підготовлені до цього, то нам потрібно виконати свої завдання, покладені на нас. Перед прильотом нам приходить інформація про стан хворих, з яких у них діагноз. Ми готуємося по інформації, яка в нас є. Під час підготовки опрацьовуємо всі які можливі ускладнення під час транспортування цих хворих, щоб бути готовими до виникнення будь-яких ситуацій. Григорій Богуш обрав шлях своїх батьків, став військовим медиком. Вже 11 років він віддав Збройним силам. За цей час доводилось багато чого пережити. Та побачене у Білорусі він забуде не скоро. Всі хворі були, яких ми транспорали, крім одного, у важкому стані. У них всіх була політравма. І в деяких була нестабільний стан, який наші колеги білоруські готували на протязі доби. Всі потерпілі одесити, тому через три години літак приземлився у Південній Пальмірі. Постраждалі у Вітебській автокатастрофі завдяки військовим нарешті дісталися додому. Тоді, як і завжди, крилатий шпиталь вилетів на допомогу. Історія цього літака, до речі, єдиного в Україні та унікального у всьому світі, досить цікава. Родовимачальником численного сімейства літаків з маркою «Ан» вважається сільськогосподарський літак «Ан-2». Вперше він піднявся у небо в 1946 році. Потім були транспортні літаки «Ан-8», «Ан-12» та «Ан-22». Головними плюсами цієї моделі вважалась можливість зльоту на короткій злітній смузі та задня рампа. Вона забезпечувала герметичне закриття люка, служила трапом при завантаженні самохідної техніки. На базі цих літаків створено понад 80 спеціалізованих модифікацій. У 1970 році почалося серійне виробництво Ан-26, а вже у 1979-му 26-тки курсували небесними просторами Афганістану. В основному це були місії із транспортування особового складу, доставки пошти та виконання завдань щодо забезпечення радіозв'язком наземних частин. Були ще й медичні Ан-26М. Саме вони доставляли тяжкопоранених до Ташкента. Між собою бійці називали ці літаки «Скальпель» і «Таблетка», хоча перша їхня офіційна назва – «Рятівник». У 2001 році на замовлення військових медиків один літак Ан-26 було переобладнано в санітарно-транспортний варіант. Так Україна отримала власну літаючу карету швидкої допомоги.
даний, даний вид санитарного транспорта авиационного призначений суто для значит, транспортування військовослужбовців, військовослужбовців насамперед. Але при потребі за рішенням Міністерства оборони і за опільним рішенням напевно, інших міністерств може бути прийнято рішення, як це було прийнято з, з, з приводу транспортування цивільного населення з Білорусі до Одеси ну, в минулому році. У салоні одночасно можна транспортувати 12 поранених у положенні сидячи і четверо лежачи. Є тут і своя операційна, яка оснащена сучасним обладнанням, зокрема апаратом для штучної вентиляції легенів, кардіомонітором та кардіостимулятором. Крім того, біля кожного ліжка – апарат для ультразвукових досліджень, киснева маска і кнопка виклику медперсоналу. Цей літак обладнаний найкращим остаткуванням, яке апробовано для польоту, для транспортування хворих повітрям. Головний принцип команди, яка працює на борту літака, не нашкодити хворому. Згуртовано повинні працювати всі члени колективу. Стосується це і пілотів. Кожен з льотчиків за потреби готовий прийти на допомогу лікарям під час транспортування хворих. У небі літак повинен тримати стабільну висоту. Межа його можливостей Ан-26 є 7600 метрів. Для Віти – це 4000. Це впливає особливо для хворих з пораненням грудної клітки, очного яблука. І е, тому е, для таких хворих необхідно е, утримувати висоту е, як, якомога на найнижчому рівні. Але на нижчому рівні е, впливають е, інші фактори польоту, як то е, вібрація, тряска, як то в народі кажуть. Е, і тому е, треба тримати золоту середину. Загалом у повітрі літак з пораненими чи травмованими пацієнтами на борту може провести близько 3,5 годин, подолавши 1800 кілометрів. Цього часу для польоту по Україні цілком достатньо, адже, наприклад, з Вінниці до Харкова – 2 години льоту. Якщо летіти за кордон, необхідна дозаправка. Цей літак може летіти на північ, південь, захід, схід Криму і приймати хворих, і доставляти їх до Києва швидше, ніж це було б потягом або ренімобілі. Як і будь-яка техніка, літак теж має свій термін придатності. За оцінками експертів, ВІТА літатиме ще до 2020 року. Далі необхідна заміна. Виробництво літака – це затратна робота. Як ВІТА закінчить свою історію в плані моральної застарілості і буде списана, тоді треба брати новий літак. Брати Ан-148 чи Ан-158, на його базі, тут давність буде взагалі шикарно, 5 тисяч. На їх базі відтворити зазначену технологію можливо абсолютно. Реанімаційно-операційний літак «Віта» пройшов оцінку за світовими стандартами та внесений до відповідних списків, як мобільний медичний підрозділ, здатний залучатися до миротворчих операцій під егідою провідних міжнародних організацій. От по Європі у нас конкурентів не так багато. Аеромедична евакуація розвинена на півночі, це Норвегія, Швеція. Ближче до нас це Австрія, Франція, Германія. Ну, фактично, а Італія ще. Фактично всі. І наші колеги за кордону заздрять в плані того, що тут є умови для розміщення медичного персоналу, є умови для розміщення хворих. Цей металевий гігант не даремно отримав назву «Віта», адже з латинською «Віта» означає «життя». Порятунок людей для екіпажу цього літака – справа буденна, адже вони завжди готові прийти на допомогу.